ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியில் இருந்து உங்கள் இன்ஜினியர் செந்தில் குமார் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நேற்று ஒரு நண்பர் கால் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த சில்ஸ் லேபு போடணும்னு சொல்கிறீங்க விண்டோஸ்க்கு கீழே அந்த அந்த சில்ஸ் லேப் ஆனது இப்போ என்னுடைய விண்டோஸ் லெவல் வந்து மூணு அடியில் இல்லாமல் ரெண்டு அடியில் மாதிரி பண்ணுறேன் ரெண்டரை அடி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஒயரத்தில் நான் வந்து பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறப்போ அங்கேயும் வந்து இந்த சில்ஸ் லேப் அவசியமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அது அவசியம்தான் அது எதனால அதை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை புரிஞ்சுதுன்னா இது எளிமையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்ககிட்ட நான் விளக்கமாக சொன்னேன் முன்னாடி நம்ம இதை பற்றி பேசியிருக்கோம் பட்டு இந்த ஒரு சப்ஜெக்டை மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போவும் அந்த சந்தேகம் எழுதுறதுனால அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் சில பேர் சில்ஸ் லேப்னு சொல்கிறீங்க சில்லுனா என்ன அது ஏன் சில்ஸ் லேப்னு பேர் அப்படின்னு கேட்குறாங்க விண்டோ நம்மளுடைய ஜன்னலோட அடிப்பாகம் அந்த அளவு அந்த இடத்த வந்து சில் லெவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த சில் லெவல் இப்போ லிண்டல் லெவல் அப்படிங்கிறது நம்ம ஜன்னலுடைய மேல் மட்டம் கதவுடைய மேல் மட்டம் லிண்டல்னு சொல்கிறோம் லிண்டல் லெவல்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த ஜன்னலுடைய கீழ்ப்பகுதியை வந்து சில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில் லெவல் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம எதுக்காக ஒரு காங்கிரீட்டில் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஸ்லாப் மாதிரி போடணும் அப்படின்னா இந்த விண்டோ ஒரு ஓப்பன் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு புறமும் நேரடியான ஒரு கட்டு இருக்கு இப்போ எப்படி விண்டோவோட மேல் புறத்தில் அதுக்கு மேலே உள்ள செங்கல்லாம் கீழே விழாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்லாப் போடுறோம் ஒரு சின்ன பீம் போடுறோம் அதை வந்து லிண்டல் பீம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது எதுக்காக போகிறோம்னா நம்மளே சாதாரணமாக திங்க் பண்ணிப்போம் அந்த இடத்துல ஒரு காங்கிரீட் இருந்தால் தான் மேலே இருக்க கல் வந்து நிற்கிறதுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் அதனால் போடுறோம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுப்போம் ஆனால் பாட்டம் லெவலில் மேலெலாம் எதுவுமே இல்லையே அதுக்காக அந்த அங்கேயே நம்ம வந்து ஒரு பீம் போடணும் பீம் மாதிரி ஒரு ஸ்லாப் மாதிரி நம்ம எதுக்காக போடணும் அப்படின்னு ஒரு சிந்தனை வரும் இது எதுக்காக அப்படின்னா ரெண்டு ஓரங்கள்லையும் பார்த்தோம்னா அந்த ஜன்னலுடைய அளவுடைய ரெண்டு ஓரங்கள்லையும் நேர்குத்த அந்த செங்கல் வந்து இருக்கு அப்போ அதோடைய லோடு ஒட்டு மொத்தமாக அந்த பாயிண்டில் வந்து இறங்கும் அப்போ அந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லையும் அந்த செங்கலுடைய லோடு நேரடியாக இறங்குறது பாயிண்ட் லோடு அப்படின்னு சொல்லி டெக்னிக்கலாக சொல்கிறோம் அப்போ அந்த இடத்துல ஒட்டு மொத்தமாக வரும்போது அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய செங்கல் பகுதிகளில் அந்த லோடை எடுத்துட்டு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு செங்கலுடைய தாங்கும் சக்திக்கு பத்தாது அதனால என்ன ஆகும்னா அந்த அழுத்தம் தாங்காம இது விரிசல் விட ஆரம்பிக்கும் டெக்னிக்கலா இதை ஸ்டடி பண்ணி பார்த்தா அந்த ஓப்பனுடைய அவுட்டர் எட்ஜில இருந்து நாற்பத்தஞ்சு டிகிரி கோணத்துல அப்படி வந்து ரெண்டு பக்கமுமா விரிசல் வர வாய்ப்பு இருக்கு இந்த மாதிரி விரிசல் வர்றத தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த டாப் ஓரத்துல வரக்கூடிய செங்கலுடைய பாயிண்ட் லோட வந்து எடுத்துக்கிறதுக்காகத்தான் இந்த சில் ஸ்லாப் வந்து நம்ம இப்போ சில் லெவல் ஆனது நம்ம மூணு அடியாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு அடியாக இருக்கலாம் இல்லை ரெண்டு அடியாக இருக்கலாம் எந்த அளவாக இருந்தாலும் அதுக்கு கீழே அந்த ரெண்டு அடி உயரத்துக்கு நம்ம செங்கல் கட்டுறோம் இல்லையா அந்த இடத்த நாம் பாதுகாப்பாக வச்சுக்கணும் ஏன்னா என்ன முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு எளிமையான விஷயம் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் நம்புகிறேன் அந்த செங் செங் ஜன்னலுடைய ரெண்டு ஓரத்துலேயும் அந்த வரக்கூடிய அந்த ஒட்டுமொத்தமான செங்கலுடைய எடை புள்ளியா அந்த ஓரத்துல குத்து அதான் பாயிண்ட் லோடுன்னு சொல்றோம் ஸோ அந்த அழுத்தத்தை எடுத்துக்கிறதுக்கு கம்பி கட்டி காங்கிரீட் போடும் ஸோ எந்த அளவுல நீங்க ஜன்னலுடைய சில் லெவல நம்ம அமைச்சாலும் கட்டாயமா இந்த சில் ஸ்லாப் அப்படிங்கிறது போடணும் இது ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான சாதாரணமான விஷயம் இது ஓப்பனிங் வர இடத்துல மட்டும் போட்டாலே போதும் முழுமையா போடுறதும் ஒரு நல்ல ப்ராக்டிஸ் நான் அது மாதிரி ஃபாலோ பண்றேன் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேசிக்ஸில் வந்து கேட்குறப்போ நிச்சயமாக அதை பற்றின விளக்கங்களும் நம்ம திரும்ப ஒரு முறை விசிட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்